Oui, oui, oui. Please be seated. Le président. Oh. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. The La parole est rendue au substitut du coprocureur qui pourra continuer à interroger le témoin. Uh, thank you, Mr. L'accusation. Merci, M. le Président. Avant just a, a de reprendre l'interrogatoire, il y a une question de logistique. Um, Voici comment nous souhaitons nous répartir le temps d'interrogatoire uh, avec la partie civile. La partie civile um, demande trois sessions. Si la Chambre n'y voit pas d'inconvénient, la partie civile um, uh, commencerait l'interrogatoire um, demain après-midi au milieu peut-être de la première session, une session et demie jeudi, une et demie lundi matin, et ensuite ils prendront le temps qui reste, si cela convient à la Chambre. Monsieur le témoin, à ce moment, je voudrais je vais vous interroger. C'est le document E3 bar 2133. J'aimerais remettre ce document au témoin. Allez-y. Um, L'accusation. Ce document fait une page. Uh, Il est intitulé « Nom uh, des prisonniers à éliminer frères Huisre ». Il y a uh, une liste appears, de 18 noms. Uh, the document is dated 23 Le document July est daté du 23 juillet 1977. And then there is a handwritten Ensuite, note il y a une uh, annotation bottom, manuscrite which states, au bas de la page. Je uh, vais la total lire. Number of persons, Nombre total de personnes, 178. 178 uh, total, I'm sorry. Excusez-moi. Uh, total prisoners, Nombre including total de prisonniers, children, y compris des uh, enfants, smashed. 178 persons, including 160. Maître Cooper, Maître Cooper. La semaine passée, une version corrigée a été déposée et notifiée au parti. Le mot smash n'apparaît plus dans la version révisée car il n'était pas présent dans l'original en Khmer. L'accusation devrait utiliser la bonne version. L'accusation. Merci. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous l'écriture en premier lieu Qui a signé ce rapport Réponse. This document, as well as the uh, handwriting, I believe I made my comment already since uh, during avoir déjà the investigation fait ce stage. commentaire au cours de la phase d'instruction concernant ce document et l'écriture qu'on y trouve. Document, as Il m'est well facile de reconnaître ce document ainsi que l'écriture qui appartient à Hall. Le document lui-même est un document de S21. L'accusation. C'est donc la signature de Hor. Quant à la note, est-elle aussi de la main de Hor Réponse. Assurément, c'est l'écriture de Hor. L'accusation. Au fin de la transcription, pouvez-vous donner lecture de ce qu'a écrit Hor en bas de la liste
Allow me to read a bit further from the uh, top part. Réponse. Je vais lire 23. un peu plus haut. Établi le 23 July 1977, including 160 children, y compris 160 enfants, from the rice fields section, provenant de la section des rizières et 178 personnes au total. So there are 18 persons who are identified by name. The note indicates there would be a total of 178, including 160 children. Donc 160 enfants. What, what Qu'est-il arrivé à ces 160 enfants mentionnés dans ce document Let me look at the title of this document together. Lisons ensemble le titre du document. The title reads names of prisoners smashed by Hoy's Rice section or Hoy at Rice Field. So it means that 178 people were smashed, including 160 children and 18 adults et 18 adultes. L'accusation. Lorsque des gens um, étaient Huisre's envoyés unit, de l'unité de Pressor uh, pour être exécutés, uh, you know, were, were étaient-ils envoyés directement à Chung-Ek passaient-ils d'abord par la prison de S21 avant d'y être envoyés Réponse. I did not uh, administer this uh, process. However, I ce can pas moi talk about the general processus, mais je peux parler du principe général qui était appliqué. There was no uh, procedure to transport people from Preysor to Phnom Penh. Il n'était pas prévu de transporter des gens de Preysor à Phnom Penh et vice versa. So this is a clear example that they were Transported from Preysor directly to Chung A. Ces gens ont été transportés directement And, de Preysor um, vers Chung A. This document concerns Question. prisoners from Ce document porte sur des prisonniers provenant de l'unité de Preysor. Mais ce document est signé document par Hor. Can you explain why it is that Hor Pourquoi signed this document? Pourquoi est-ce Hor qui a signé ce document? It was not the uh, unit who wrote this uh, document based on its content. They referred to prisoners smashed by Huisrai unit. So I believe this document was uh, written by someone in Phnom Penh, and that could be Camarati. But uh, I believe this document was uh, drawn up by people in Phnom Penh about the activity of Huisrai unit, and it was not Huisrai itself who compiled this document. And for that reason, we uh, see the uh, signature of Ho on this document. Mr. Witness, this, Question. this evidence indicates that on one, one day, a single day, en une uh, seule 160 journée, children 160 were killed. Enfants ont été Do you have exécutés? any any sense, any uh, estimate for the court as to how many children were killed over the entire course uh, of S21's operations? Are you able Durant to give us any Estimate. La période où a fonctionné S21. Pouvez-vous donner un chiffre approximatif C'est très difficile de donner un chiffre approximatif. 
for example, when I was asked about the uh, workforces uh, of S21, and I said there were about 600, but when I saw the, uh, the statistics on the document, the number So it is very difficult for me Donc, to give you an estimate on the number. My primary it is very difficult for me to give you an estimate on the number. My primary task there while I was chief of the Quand center chef de ce was centre, to read documents, read lots of documents, lots of documents, lots of documents, and to make a report. Un grand nombre de documents pour ensuite établir des rapports. I led the people collectively, Je dirigeais and, uh, les gens de façon collective, mes subordonnés étaient responsables de leur propre travail. For example, if they, people had to be smashed, Par exemple, s'il fallait exécuter des gens, les instructions devaient être appliquées dans ce sens. And as uh, we could see, there were only three uh, surviving uh, Comme children. On a pu le voir, seuls trois enfants And as uh, this, this is a clear example, c'est un exemple clair. It would not make sense to transport people Cela from Prey Sort to Phnom Penh and then to Chiang Kai. Then, des gens de Prey Sort vers Phnom Penh puis vers Chiang Kai. An efficient way that is to transport Il those people from Prey Sort directly to Chiang Kai. Il est plus efficace de transporter directement ces gens de Prey Sort vers Chiang Kai. One, ask, one last uh, um, question relating to the children. Une dernière question um, au sujet des enfants. In a testimony that you gave on the 22nd of June 2009 in your trial, uh, this is E3 slash 58, page 52, and you said that you had at 9.32 a.m. on June 22nd, 2009, voici ce que vous avez déclaré. Uh, all the children Tous les would be separated from their parents. De leurs parents. The majority of them were sent to the rice fields at Prasar, and then they would be smashed. Ensuite, and the rest would be killed around Le the compound of the Ponhe Yat College. Were some of the children who arrived at S21 killed in the surrounding area of Tool Slang, uh, and if so, uh, who was responsible si oui, for those executions, who was responsible for carrying out executions. those executions? I acknowledge Réponse. People were killed around the uh, areas of a Ponyat College. Des gens ont été exécutés when aux uh, environs it was du lycée Ponyat uh, quand c'était nécessaire. Uh, were, uh, Autrement dit, uh, when arrived and, uh, we had to have quand des prisonniers to arrivaient them. et qu'il fallait leur faire and de la place. Children, the children to, were to be quant uh, aux enfants, at the ils devaient être exécutés à Chung Ek. All right, let's, um, I'm going to turn to another uh, subject now I'm going to talk thème. about uh, interrogations Les uh, of uh, S21 prisoners. Des prisonniers and I want to start with some questions about the, the general procedures sur, uh, um, les relating générales to interrogations at S21. Um, and my first question is... Voici ma première um, question. When new prisoners would arrive at S21, Quand de nouveaux prisonniers um, arrivaient, how was it determined uh, which prisoners would be interrogated? Comment décidait-on uh, que tel prisonnier devait être interrogé? To which et comment désignait-on le groupe des interrogateurs qui allait s'en charger? How that was de made? quelle façon cette décision était prise? Prisoners that I assigned upon the to uh, questioned were those who were interested by the upper level and that they les wanted uh, their que statements. Que devait interroger intéressaient les champs there supérieurs qui voulaient recueillir leurs déclarations. Les champs supérieurs m'a donné pour instruction stricte d'interroger moi-même un détenu. C'était Koitou. Uh, Et il y a eu un autre Sambat. cas, celui de Sambat, who was from 170 lequel venait de l'unité 170 et de la zone est. 
C'est Ho qui a été chargé strictement d'interroger cette personne sans recourir à des coups. Besides these two special Hormis individuals ces deux personnes particulières, with the from the, uh, upper echelon, I would ayant fait l'objet d'instruction de l'échelon supérieur, c'est moi uh, qui autorisais mes subordonnés à interroger les prisonniers. So, Since the time that I started to become chairman à compter of, uh, du moment S21, où j'ai pris la tête de S21, uh, one je n'ai interrogé qu'une personne, Koytoun. Et pour les autres come prisonniers upon importants, ils étaient interrogés par le camarade Pond. Pour les autres membres de l'interrogation groupe, Um, do you know uh, how it was decided which prisoners would be assigned for interrogation que tel prisonnier and to what groups serait they would be assigned? Do you, tel, do you, are you able to explain that to us? Regarding the level of importance of prisoners and whom uh, to be assigned to, in fact, the Pon and Ho were bon closely related to this Ho matter, so they were aware of uh, which savait uh, or of who were important. Qui étaient les prisonniers importants et qui, en conséquence, devaient les interroger. C'est donc eux qui désignaient tel ou tel interrogateur. Il y a eu d'autres cas. Par exemple, celui des quatre occidentaux. Là, c'est moi qui ai désigné l'interrogateur. À savoir, le frère Momnai. Les deux autres ont été confiés à Pon. Quant aux soldats Yun, vietnamiens, et quant aux civils Yun, Momnai était le seul et unique interrogateur puisqu'il avait appris le vietnamien et qu'il pouvait donc communiquer en vietnamien with these, uh, avec ces gens. C'est uh, uh, en réalité auprès de deux prisonniers qu'il a appris better. le vietnamien et qu'il a amélioré so, son vietnamien à l'intérieur même as I said, de la I one Donc comme je l'ai dit, j'ai moi-même interrogé Seulement un prisonnier important, Momnai, lui, était chargé d'interroger les prisonniers vietnamiens et pour les autres, cela dépendait des autres interrogateurs. Monsieur le Président, je vais avoir à des questions pour les witnesses que je veux référer à. Je souhaiterais pouvoir parfois S21 faire référence aux trois carnets des interrogateurs de S21 qui ont été versés au dossier. J'ai rassemblé ces documents dans un classeur pour que le témoin puisse s'y référer plus aisément. Pour mémoire, ces trois carnets ont été identifié comme appartenant à des interrogateurs de S21 sous les codes suivantes E3 bar 8368, ça c'est le carnet portant la mention de statistiques concernant la branche spéciale en couverture, ça c'est le titre donc qui y apparaît. Deuxième carnet E3 bar 834, ou plutôt 83834, on l'appelle en général le carnet de Pontouille, et le troisième, c'est E3 bar 833, 
uh, which has been identified as Mum Nye's Identifié notebook. comme étant celui de Mum Nye. Um, with your leave, can I provide the, the binder to the witness? J'aimerais pouvoir remettre ce classeur au témoin. Yes, you can. Le président, allez-y. Um, L'accusation. The specific reference uh, is that I want to ask you about right now is in Mom Nye's Je vais vous interroger sur un passage du dernier carnet, celui de Mom Nye. Le troisième et dernier carnet. Tab in there. And if you et le troisième et dernier intercalaire de votre classeur. Reportez-vous à la page suivante, Khmer 000 77895. Pour retrouver cette page, si vous avez besoin d'aide, dites-le. Je répète, c'est E3 833, carnet de Mam Nye, en Khmer 000 77895. Cette page est traduite seulement en anglais avec la code 0018460607. À cette page, voici ce qu'on peut lire. Depuis avril 77, nous avons les groupes suivants. Le groupe froid, le groupe chaud, le groupe des documents et le groupe A. Et voici ma question. C'était quoi le groupe A On a entendu des dépositions sur les trois autres groupes, mais qu'en est-il du groupe A Savez-vous ce qu'était ce groupe Réponse. Mes excuses, je n'arrive pas à retrouver la page en question dans ce classeur. Le président, officier d'audience, veuillez aider le témoin. C'est la page 00077895. C'est le dernier document. 77895. Voyez-vous une mention des groupes d'interrogateurs, une mention du groupe A Qu'était le groupe A Réponse. Mes excuses, je ne peux pas répondre précisément puisque cela remonte à bien longtemps. Il est possible que ce groupe était peut-être un groupe spécial chargé d'interroger les prisonniers spéciaux. I'm able to read the whole document. Maybe si I'm, je I can peux lire l'intégralité du document, peut-être que je pourrais that, uh, donner une meilleure réponse. Group. Mais à première vue, je dirais que ça doit être un groupe spécial. Um, L'accusation. Um, uh, je vais lire un extrait de vos déclarations antérieures. Le 16 juin 2009, Document E3-58-00-E3-58-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
uh, testimony at 9:56 to 9:59. De 9h56 à 9h59 du matin. You gave the following testimony. Voici ce que vous avez dit. Je cite. Interrogation at S21. À S21. Les interrogatoires. By what I can call the preliminary interrogation team. Était effectué par ce que j'appellerais l'équipe préliminaire d'interrogateurs. Celle-ci posait uniquement des questions visant à mettre le doigt sur l'aspect crucial des aveux et ensuite Or prenait en consultation avec moi une décision ou encore il décidait tout seul d'envoyer ou non ces gens à un autre groupe par, un, par exemple le groupe chaud, le groupe froid ou le groupe de la mastication. Uh, the preliminary interrogation team. Vous souvenez-vous de cette équipe des interrogatoires préliminaires Est-ce que c'était justement team? le groupe A ou bien est-ce que c'était une autre équipe Réponse. Peut-être qu'il a existé une équipe des interrogatoires préliminaires. Et, selon moi, c'est Ho lui-même qui menait à bien l'interrogatoire préliminaire pour saisir la situation. Néanmoins, il existait un groupe spécial avec le camarade Toi et le camarade Pan qui étaient chargés d'interroger les cadres importants. Ça, c'est concernant Pon. Quant à Toi, parfois, c'était un peu risqué de laisser cette personne interroger les prisonniers importants parce qu'il était susceptible de les torturer. Peut-être que ce groupe A était justement ce groupe spécial. Je ne sais pas si le groupe devait être autorisé ou non par Hoh. À ma connaissance, c'est moi qui coordonnais le travail de ce groupe en fonction des instructions de l'échelon supérieur au sujet de l'interrogatoire des cadres importants. Si Pon était très pris, c'est Toi qui était désigné. Concernant la méthode chaude ou la méthode froide, il s'agit des méthodes utilisées pour l'interrogatoire des prisonniers. D'abord, il y avait la méthode de froide, puis la deuxième, la chaude et la troisième, la mastication. Je pense que cela figure dans le carnet. That uh, they actually uh, copied the uh, presentation that I made regarding these methods. Ils ont copié no l'exposé que j'ai fait sur ces méthodes. Uh, Inutile donc pour moi de faire des commentaires sur ces trois méthodes. Yeah, thank you. Um, L'accusation. What I want to focus on now, what I à présent, il y a une chose que j'aimerais comprendre. Quand des prisonniers ont été initialement confiés à un interrogateur, de quelle manière celui-ci était-il informé des accusations pesant contre le prisonnier en question Comment était-il informé Est-ce que des documents accompagnaient le nouveau prisonnier ou encore, est-ce que les interrogateurs recevaient des aveux dénonçant les personnes devant être interrogées Bref, comment informait-on les interrogateurs des aspects essentiels des aveux à obtenir et donc des questions à poser aux prisonniers Réponse. C'est une question très importante que vous posez là. À S21, chaque biographie comportait une introduction. 
pour donner instruction au personnel d'utiliser la méthode froide pour comprendre les points faibles et les points forts de l'ennemi. J'emploie ce terme d'ennemi puisque c'était celui que j'employais à l'époque. Donc la méthode froide, lorsque le prisonnier rapportait son parcours et ses antécédents. Ensuite, on pouvait écouter et essayer de déceler le point faible. J'ai averti les interrogateurs de ne pas laisser l'ennemi comprendre sur quel point nous voulions qu'ils parlent. Donc, nous laissons le prisonnier parler, on essayait de déceler les points faibles et on exploitait ces points faibles pour creuser. Et ensuite, on observait la réaction du prisonnier. Voilà donc les instructions que je donnais. Donc, comme vous le voyez, s'agissant des documents de S21, on peut voir en général que d'abord les prisonniers parlent de leurs antécédents, de leur parcours. Et d'ailleurs, on m'a demandé pourquoi j'ai laissé les prisonniers parler longuement de leur parcours et non pas de la situation actuelle du moment. Et je n'ai pas réagi à ces commentaires de mon supérieur, mais voilà, telle était la méthode que j'appliquais. Les réponses, les aveux de l'ennemi commençaient donc par une partie sur le parcours de l'intéressé. Comme je l'ai dit, c'est la méthode que j'employais. Question. Dans les cas où la personne devant être interrogée a été mise en cause par un autre prisonnier, L'interrogateur remettait-il les aveux de la personne qui a mis en cause le prisonnier qui, faisait le, qui fait l'objet de l'interrogatoire Non, je n'ai jamais procédé de la sorte. Je n'ai jamais donné d'aveu de la personne et en mise en cause When le prisonnier interrogé. In, we try to grasp the Lorsque le prisonnier est amené, of that person. nous essayons de recueillir la biographie générale de la personne. And based on uh, knowledge from uh, the previous uh, people, we could identify some aspect related to the new person that we just brought in. But we never saw the confession from the previous person to the new person that we just brought in. A la personne interrogée les aveux de précédents uh, témoins. Perhaps my question was it wasn't clear. De I wasn't asking pardon. whether you showed the confession to the prisoner. Je n'ai pas demandé I was si asking whether the interrogators had access to the confessions so they knew si uh, what had been said about this l'interrogateur avait accès à ces à ces aveux pour savoir ce qu'il avait été dit du prisonnier qu'ils interrogent qu'ils interrogeaient. Kiyom In S21, Réponse. generally, we did not allow the confession that implicated the, an, another person La for S21 that general, person to see it. On ne permettait pas à un prisonnier de voir les aveux le mettant we en cause. allowed our staff to search for The information from uh, the prisoner by themselves, and we let them sur le answer par whatever uh, they wanted to give to us. Et on laissait le prisonnier s'exprimer et donner ses propres réponses. I'll come back to this with some specific documents uh, uh, on this a little later. Je vais revenir un peu plus tard sur ce sujet en vous soumettant des documents précis. Before I do that. Um, Where were confessions when they were completed? 
You sent copies to your Lorsque les aveux étaient achevés, vous envoyez des copies, copies à vos supérieurs. Where were the copies at S21 Et vous en gardiez des exemplaires. Où étaient conservés ces exemplaires Où étaient gardés à S21 les aveux d'anciens prisonniers Thank you. The confessions from réponse. prisoners Merci. were mostly sent to the superior. Les aveux des prisonniers étaient la plupart du temps envoyés au supérieur. the confessions implicated people in the zones, and then si I sent those confessions to the zones level. Des personnes d'une zone, alors j'envoyais ces aveux au niveau de la zone en question. Certains aveux, par exemple, mettaient en cause zone. des gens de la zone ouest, de la zone est. I met three copies. Two sent to the west zone and Je faisais another one trois exemplaires. To the east zone and un envoyé, one we un kept envoyé à la zone S21. ouest. L'autre à la zone est et un exemplaire resté à S21. And most of the confessions that we kept at S21 were kept at my house. Les des aveux conservés à S21 étaient en fait did, did conservés chez moi. L'accusation, organisez-vous ces aveux vous-même ou euh, y avait-il une personne qui vous aidait à les organiser et les archiver Comrade Chen, my messenger, was responsible for uh, keeping these confessions. And for others, uh, it was a host responsibility. Pour le reste, le reste relevait de la responsabilité dehors. On this issue um, of uh, assignment of prisoners to uh, units. Pour cette question du transfert des prisonniers à une unité, je vais vous soumettre le témoignage de Prakan le 27 avril 2016 à 10h41 du matin, du matin procédant à Bavosience. Il a dit qu'il faisait partie de l'unité de mastication ou de documentation. Et il a dit ce qui suit en ce qui concerne les étapes du processus d'interrogatoire avant que les prisonniers n'arrivent à son unité. Il a dit, outre l'unité de mastication, il y avait deux autres unités, l'unité chaude ou cruelle, après que les prisonniers étaient interrogé de loin en large, ils étaient envoyés à l'unité de, ma de mastication. Les prisonniers que j'ai interrogés à cette époque étaient ceux qui avaient déjà été torturés et ils étaient envoyés à mon unité pour qu'on puisse les mastiquer pour obtenir davantage d'informations. Il y avait très peu de cas où les prisonniers étaient envoyés à mon unité. Fin de citation. Prisoners um, were first interrogated Pour quelle raison by the cold les prisonniers étaient d'abord interrogés par le groupe froid et chaud avant d'être envoyés au groupe de la, de la mastication? Quelle en était la raison? This was just principle, but for the real implementation, it was the coal unit who carried out the work. And as I told you earlier, for the coal unit, when the prisoner were brought in, the coal unit asked the prisoner to tell about the biography. Demander aux prisonniers de donner leur biographie. And, uh, after they got some answer related to the bi biography, the Après prisoner avoir obtenu les réponses 
relativement graphique. Il mettait de l'autre côté les prisonniers. It was the hot unit who took on the job Ensuite, to le groupe chaud prenait la relève grill for more answers. pour euh, essayer d'obtenir davantage de réponses. For example, I give you an example of a person who was a member of the personne. general staff. He was third in, in hierarchy in the general staff. Il était le troisième plus haut gradé de l'état-major. He was a member, a candidate of the Central Committee of the Party. Un candidat du comité, I du comité du ordered Pon to interrogate, but he could not get the answer, so I assigned it to Kamran Tui. Alors, je confie le prisonnier And Kamran Tui used the hot methods to interrogate. Pour interroger le prisonnier. And brother Tom, le frère, gave the Tom, answer that we uh, did not believe. He answered that he incroyables. committed moral offense with his own daughter. Il a dit avoir commis des actes d'inconduite morale avec sa propre fille. And we could not accept this answer Nous ne pas because une telle we réponse. thought that it was just his excuse because of the too bad method used by Kamret. Uh, nous pensions qu'il répondait de la sorte en raison des méthodes cruelles pratiquées par les précédents so camarades. Je me suis servi de ce cas. What is method cold, hot, or chewing were used? Je me sers de ce cas pour vous expliquer que plusieurs méthodes Another étaient example utilisées, was chaudes, froides et domestications. Uh, le camarade Sambat who est said un autre that exemple. He, the one who threw the bomb. Il a dit que c'était lui and qui avait lancé la bombe. We made the report. Nous avons and we sent it to the superior and the superior assigned us supérieur. to assign to the other unit to interrogate ce for more uh, answer. A confié ce prisonnier à une autre unité pour essayer d'obtenir davantage de réponses. As for Ton's testimony regarding the chewing for Ton, more uh, information that really happened because we had so many prisoners that we needed to interrogate. So only very few of them uh, went to the chewing stage interrogé et très peu arrivé au stade de la mastication. And I would like to uh, clarify to you that uh, some of the prisoners they, their, 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 their standard of knowledge were even higher than uh, the interrogators. For example, Koi Thun. Supérieur à celui des interrogateurs. He, Koi Thun, par exemple. He was very uh, knowledgeable or tactical in giving the answer. Il était très critique dans ses réponses. Il était doté de nombreuses connaissances. So when he was arrested, I hid behind the curtain and once he, he arrêté, was je me suis caché derrière le arrested, I, I, I came out from behind the curtain and I interrogated him. I asked him what happened there. Lorsqu'on l'a arrêté, je suis sorti de ma cachette derrière les rideaux et je l'ai interrogé. Je lui ai demandé pourquoi il a été arrêté. Il m'a dit, camarade, vous n'avez pas besoin de m'interroger. Je peux parler de mon cas à l'Ankara. You cannot report to Anka. You can only give your answer to me, and I can report to Anka on your behalf. Rendre compte à l'Ankara, il pouvait me faire part de ses réponses, et je l'ai relayerait à l'encart. So I op so when Koi Thun uh, was put aside and then I interrogated a brother 
And I told him that Lorsque Koitun a été écarté, if you wanted to report to Anka, I can be your messenger. Et je l'ai interrogé. I can report on your dit, behalf to Anka. Si tu veux rendre compte à Anka, je peux être so ton intermédiaire. So after he, relayé, he agreed, des and then he wrote down. Il a décidé he produced a page of writing, and then he tore the paper Et apart. Il a and break down the pen and throw the paper and the pen une away. Page qui l'a par la suite déchiré et a cassé le stylo. And then I told my servi. people that we had to look at him carefully to prevent him from committing suicide. Il fallait le surveiller de près. And after one hour and one hour suicide. later I came back and talked to him une again. Une heure plus tard, je suis revenu le parler. I told him that I would not beat him up je to death. Dit I would keep him remain like mort. it was. And I encouraged him to write down que je le garder en vie his confession. Et je l'ai encouragé à rédiger ses aveux. And I promised with him that I would not read what he wrote down. Je lui ai promis de ne pas lire And finally, he agreed rédiger. to write down his confession. En définitive, il a cédé et a décidé de rédiger ses aveux. And... Sunset kept calling me about the result of the, uh, his confessions and Sun I told him maybe finally we received an answer from the confession. So that was the strategy that I employed at the time. Sometimes I had to lower myself against the enemy by employing the cold method and that produced a result. Koitun actually wrote his confession for a, for a number of four times and Sunset told me that that in fact uh, his confession, that is the third one, was the true Sun -Sun one, as for the rest they were fabricated. Le aveu était le bon, car and I believe uh, the uh, interrogation was uh, successful. We had to make a clear distinction between réussi. our position and the position of uh, the enemy. Claire entre notre position et celle de so sometimes uh, there were risks in the employing a Parfois, particular method during the interrogation. And maybe the testimony by Korn could be true to a, an extent, but not everything. The testimony of Korn could be true in a certain measure, but everything is not necessarily exact. The first pet person you mentioned, the first prisoner, uh, you prisoner indicated uh, was someone who Tui had interrogated because he had not been cooperating. Que Tui avait interrogé. Um, said he was third in hierarchy of the general staff. Vous avez dit qu'il était le troisième plus haut de l'état-major. Um, Sitchai alias Tum. Um, my pronunciation Cicche probably is Tum, Is that the prisoner? Auquel vous faites référence? Akun, Gunang. Yes, uh, that is him. Réponse. Oui, c'est bien lui. Um, We'll, we'll come back and talk because I want to ask you specifically about reviendrons. your interrogation of Koi Tun. Uh, I'll do that a little later. Car um, j'aimerais vous poser plus de questions sur uh, votre interrogatoire de Koi Tun. For now, I want to just ask some general questions about the interrogation process and team. Générale sur um, le processus d'interrogatoire et l'équipe des interrogateurs. Of S21, uh, how many interrogators were there who worked at S21? Combien d'interrogateurs? Y avait-il à S21? I cannot recall it. Réponse. Je ne m'en souviens pas. And the interrogation teams uh, kept changing. Those interrogators ne who de changer interrogated the prisoner and the prisoner died during the interrogation, that interrogators was also punished. For example, the case of Hatt, who was the interrogator, Hatt, he beat up the prisoner until uh, the prisoner died, and he was removed. 
En raison de cela, cet so interrogatoire I a été like retiré. J'aimerais donc préciser of interrogation, que l'équipe uh, des interrogateurs et les méthodes d'interrogatoire ne cessaient de changer. L'accusation, M. le Président, avec votre permission, j'aimerais soumettre au document au témoin pardon, le document E3 bar 1170. Uh, spécifique c'est la première page en français et en anglais, à quelque chose près. Est-ce qu'on peut remettre ce, témo ce document au témoin, pardon Président, yes, you may proceed. Le Président, oui, vous y êtes autorisé. Uh, Mr. Witness, I've, I've given you um, some... Uh, of the pages from this Monsieur le témoin, je vous ai um, remis certaines pages in de ce carnet. First page. Je m'intéresse surtout à la première um, page. As there is a, a list of S21 Il s'agit d'une liste des interrogateurs de S21 divisée en quatre groupes et une liste de 31 personnes au total. Première question d'ordre général. Reconnaissez-vous l'une quelconque des écritures apparaissant sur les pages de ce carnet que je vous ai remis Thank you. Réponse. Except page one, with Eon zero zero thirty sixteen. The other pages, uh, the handwriting belong to Brother Momnai. Outre l'écriture sur cette page, le reste, les autres écritures ou annotations appartiennent au frère Mamnaïr. L'accusation, je vous renvoie à droite, à la première page, où se trouve une liste des interrogateurs de S21. Est-ce là l'écriture de Mamnaï ou de quelqu'un d'autre Je pense qu'il ne s'agit pas de l'écriture de Momnai. Momnai's handwriting started from a page. Son écriture commence à la page. From zero four zero three zero sixteen. À la page 04, that contain chart charts of organizations from uh, a number of zones and units. That, that is Momnai's handwriting. Is, is that correct? De l'organisation de l'armée et des zones. S'agit-il ici de l'écriture de Momnai? From Réponse. Page zero four four thirty sixteen. That was the handwriting of Brother Momnai. À partir de cette page, 
au niveau de l'écriture du frère Nanaï. Nous pouvons revenir à ces autres parties plus tard. Can you go back to the to the first page that has the names of the interrogators in the various units? Le nom des interrogateurs des diverses unités. There is listed here a total of about 31 people. Il y a ici un effectif total de 38 31 personnes. 27 to 31 people. 27 à 31 personnes. Does that refresh your memory that, at least at some point, there was a total of around 30 interrogators at S21? Vous souvenez-vous qu'il y avait au total 27 à 31 interrogateurs à S21? Est-ce que vous reconnaissez les noms de personnes qui apparaissent sur cette liste? Les noms de personnes qui apparaissent sur cette liste. T. Non. Réponse. Non. On page zero zero forty four thirty sixteen thirty six. I mean, I refer to the Khmer document. I don't know about the English document. Je ne sais rien du document en anglais. Khmer document page zero zero forty four thirty sixteen thirty six. President, co-prosecutor. Please specify the numbers in my document. La cote ou les références dans le document en Khmer. Mr. President, I think the witness is now looking at the second Khmer page zero zero four four three zero one six, which corresponds to English zero zero six zero two five four four. Which is a chart, I believe, of the Northwest Zone Army. Which is an organigram of the Army. The previous page before that is the. The page precedent is the one that interests us. Maton, Maton. President, please hold on. The president, please patient. Somto. Witness. I looked at page two. Le témoin. J'ai regardé la page 2 avec le RN en Khmer. 0044-3016 qui parle de l'armée de la zone nord-ouest. Pour le pour cette page, il ne s'agit pas de l'écriture de Mon Naï. C'était la liste des interrogateurs à S21. On y voit plutôt une liste d'interrogateurs de S21. Je ne me souviens pas si c'est moi ou Hore qui l'ai fait. Si c'est moi ou Hore qui avait établi cette liste à l'époque. There were, at some point, the numbers of interrogators decreased because some of them had committed wrongdoing and they were punished and removed or smashed. At some point, the number of interrogators increased, especially at the time when the numbers of interrogators decreased and then I Asked her to recruit some from the special special unit to be incorporated into the interrogation unit. Ah, recruter des interrogateurs de l'unité spéciale pour les incorporer à l'unité des interrogateurs et ce suite à la baisse du nombre des interrogateurs. So I recognize or acknowledge that although 
This list may not be met by brother mom and I. I acknowledge that at one point there was around 33 interrogation units who were categorized into uh, different teams. Interpreter correction 33 people. Correction de l'interprète, il s'agit de 33 personnes. President, the hearing today Le président. came to an adjournment. The chamber will resume Nous allons its hearing tomorrow from La 9 o'clock to hear the heure. witness Gang Kikyu alias Deutsch. Please be Kankek informed. Eve, alias Deutsch. The chamber would like to thank La Witness Kankyu alias Deutsch, le the, testimony, the hearing of your testimony as a witness is not concluded témoin, yet. Therefore, you are invited to come back achevée. to testify tomorrow vous at 9 o'clock. Court officer in collaboration with WISU, please make Uc necessary transport arrangements to pour le transport. L'audience est levée.